acompañado con obstinación en el afán de darle concreción a la construcción del socialismo bolivariano. Y para que el socialismo bolivariano se haga una realidad en nuestra patria, debemos cumplir dos condiciones sine qua non. La primera de ellas, la redención social de nuestro pueblo. Nuestro pueblo debe lograr la mayor suma de felicidad posible y la satisfacción plena y total de todas sus necesidades humanas. Las necesidades humanas son necesidades materiales y necesidades inmateriales y en ello avanza nuestra revolución, haciendo realidad eh, la concreción de la suprema felicidad social. Pero para ello es fundamental también la regeneración moral. Y la regeneración moral pasa por lograr la transparencia y la integridad en el manejo de los fondos públicos. En el entendido de que el delito contra la corrupción es un delito de astucia y quienes lo cometen desarrollan habilidades para burlar normas, para burlar leyes, burlar instituciones y procedimientos, se hace necesario estar en todo momento revisando la legislatura existente, tomando en cuenta un aspecto fundamental como lo es la coacción. El que no cumple por convicción, cumple entonces por temor a las sanciones y lo hace por coacción. Desde el punto de vista principista, desde el punto de vista ético, político y filosófico, existe una gran contradicción entre este flagelo y la condición de revolucionario. Pero nosotros debemos entender que las habilidades de la corrupción lo llevan a niveles de mimetizarse, confundirse, ponerse una franela roja y un discurso revolucionario, pero no son revolucionarios. No es que hay corrupción roja, el que es rojo y es, el, el que es corrupto con frenar roja no es, corto, es bestial, no es revolucionario. No, no es, no es revolucionario, es para mimetizarse, confundirse y ponerle los, las manos a los, a, a, a los dineros y a los capitales públicos. Y eso es en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos, porque los delitos contra la corrupción eh, son delitos eh, de lesa humanidad. Cuando porcentaje de capitales erogados por la República que son destinados a un hospital, a un acueducto, a una escuela, a una vialidad, o, o a cualquier infraestructura, se quedan en bolsillos de políticos inescrupulosos y de empresarios sobornadores o extorsionadores, políticos extorsionadores, eso va en detrimento del bien porque ese dinero no se va a emplear en el bien. Por lo tanto, es atenta contra la calidad de vida y los derechos humanos de los ciudadanos. Ahora. Entendiendo ello, y para terminar la idea, la Constitución... De 1999, la bolivariana, en el artículo 141, establece taxativamente, y lo voy a leer, la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuenta y responsabilidad en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y al derecho.